O batalhão de fronteira prendeu drogas ontem em Guaíra. Os tabletes de maconha estavam escondidos em um matagal onde os patrulheiros realizavam uma vistoria de rotina. O total da droga somou pouco mais de 6 quilos. O entorpecente foi entregue na delegacia e até o momento ninguém foi preso. Um caminhão carregado com sacos de farinha tomou ontem de manhã na PR-323. O motorista saiu ileso. Ele seguia de Medianeira a Brasília, quando perdeu o controle do veículo entre Tapejara e Cianorte. A pista ficou interditada até a retirada da carga. Um homem foi preso ontem à tarde em Umuarama após ter batido em dois carros na Avenida Brasil. Segundo o APM, após o teste do bafômetro, foi comprovado que o motorista estava dirigindo sob efeito de álcool. Agora, o jovem que foi encaminhado à delegacia deve responder criminalmente e poderá ter a sua carteira cassada. Ninguém ficou ferido. Foram recuperados ontem pela Polícia Militar de Cianorte produtos e animais que foram furtados no fim de semana em um sítio na estrada Pão de Açúcar. Ao todo foram nove leitões, sete porcos e leitoas e 25 frangos caipiras. Ainda foram recuperados um corta-frios, três botijões de gás, uma serra circular, uma lixadeira, um notebook e dois televisórios. Todos os produtos estavam em uma chácara na PR-323. Os dois motociclistas que foram detidos após o acidente que matou a jovem Flávia Alves da Silva, de 20 anos, em Umuarama, na madrugada do dia 1 tiveram as suas fianças arbitradas pelo delegado de plantão. O valor foi firmado em R$ 5 mil. Reais. Segundo o delegado de Umuarama, doutor Fernando Hernandes Martins, como o valor ainda não foi pago pelos motociclistas, os dois permanecem presos. Caso seja comprovado que eles estariam apostando um racha no momento da batida entre as duas motos, eles serão indiciados por homicídio doloso.